Wunsiedl, a small town in northern Bavaria with 9,000 inhabitants situated around 15 kilometers from the Czech border. Several German anti-riot police units are being deployed throughout town. An event that takes place here every year. The organizers belong to a highly surveilled neo-Nazi political party, Dritte Weg, the Third Way. They have gathered to commemorate Adolf Hitler's deputy, Rudolf Hess, a key figure in the Nazi regime. But you won't find swastikas or silver eagles on their sweaters or T-shirts. In Germany, the glorification of Nazism is punishable by three years in prison. Keine Erwähnung zu Rudolf Hess. Und wer hier Englisch sprechen möchte, darf nicht yes, yes, yes sagen. Weil könnte ja daraus geleitet werden, dass man eventuell Hess, Hess, Hess sagt. Matthias Fischer, the new leader of Dritte Weg, is taking this opportunity to position his group as the successor to the Third Reich. All jenen gedenken wir, also auch jenen aus der Neuzeit, die sich der staatlichen Willkür widersetzen, weil da bereits in die Zukunft geblickt werden darf. Auch wir werden noch unseren Tag erhalten, in dem wir Spuren in der deutschen Geschichte hinterlassen werden. Wir haben die Pflicht, unsere Lebenszeit zu nutzen, um hier Spuren zu hinterlassen, damit jene, die in unserem Volk nach uns kommen, auch auf uns blicken können und sagen können, auch diese, unsere Vorfahren haben gekämpft. At nightfall, once the speeches are over, there is a torchlight parade through the streets of Wunsiedl. With drums, military music and banners, they pay tribute to Rudolf Hess without mentioning his name. A power move by Dritte Weg, the streets are deserted. The locals watch on silently from their balconies. Dritte Weg scares them. This gentleman is the only one who dares speak his mind in front of them. Vergesst nicht, heute im Gedenke und morgen im Kampf für ein besseres Deutschland. Fürs Vaterland! Fürs Volk! Für die Heimat! Dankeschön! And to finish off, a military hymn sung by the Wehrmacht troops. They have been on their best behavior today. Dritte Weg carefully maintains their public image. But behind the scenes, the threat of violent action from the extensive far-right network has never been so present. What's happening in Germany is happening all over Europe. This new generation of extremists advocate white supremacy. They fantasize about an ethnically pure Europe. Across the continent, the next generation is being radicalized. If you are really engaged in this area, one day or the other, the case of prison is obligatory. Like here in Montpellier, they film their acts of violence and proudly pose on social media with their weapons in hand. The service of renseignement follows a lot those who follow their groups, those who follow their profiles, those who recruit through their réseaux. Brave, mes aériens francophones, faire son bilan racial. Fais le bilan, camarade. Aujourd'hui, Combien il y a de blancs autour de toi? These white warriors, as the authorities call them, have started taking action. In Halle in Germany, a 27-year-old neo-Nazi shot two people outside a synagogue. Wieder Einzelpersonen, die schwerste Straftaten und Gewalttaten verüben, sich radikalisieren, zum Teil auch alleine im Netz radikalisieren. Online, these extremists create their own social networks and even white-only dating sites. We met with the people who see themselves as ideologists of a racial war creating their own communities. 
la France est devenue un, un champ de guerre en quelque sorte, euh, une guerre qui n'est pas déclarée et qui pourtant existe bel et bien. And met others who are ready to resort to violence. From France and Germany all the way to Eastern Europe, we investigated these new white supremacists and the threat they pose. The Judicial Court of Paris, 21st of September 2021. Journalists are waiting for a terrorist trial to commence. The six young men who will be taking the stand are not jihadists. They are right-wing extremists. It's a first for France. The charges against them are serious. They are accused of plotting violent actions, particularly against political figures, including Jean-Luc Mélenchon, the leader of left-wing political party La France, Insoumise. I think there is a moment where we que les fanatiques comprennent qu'ils parlent de personnes humaines. Et surtout quand on est jeune, pas aller briser sa vie dans, dans un truc pareil, tu parles d'un projet, aller brûler quelqu'un avec un lance-flamme, couper la gorge de M. Castaner, enfin c'est affreux. It has been four years since these charges. The group's founder was the only member to be detained. His name is Logan Nissin. The 25-year-old confessed to terrorist plots. According to his lawyer, Eric Bourlion, he has since been de-radicalized in prison. Aujourd'hui, il ne sait plus du tout le même sur la xénophobie, l'homophobie, le racisme, tout ça, c'est derrière lui. Il ne sera pas forcément mélanchoniste, on en est d'accord, mais après, c'est des idées politiques. We got in touch with Logan Nissin. He responded to us from prison, not through a letter, but a contract for an interview. The contract stipulated that in the case of non-compliance, we must pay him 50,000 euros. We refused all his conditions. We decided to dig more into Logan Nissin's past by heading to the southeast of France, where he grew up. On the conditions of anonymity, his mother explains the gradual radicalization of her son. We have here since 2017, until the moment a middle-class child educated at his local public school, he began to defend nationalist ideology from early adolescence. Un jour, il m'avait dit, maman, est-ce que je peux aller faire un camp avec des copains? Donc moi, j'avais dit, ben oui. Une fois qu'il avait des copains, qu'il allait partir, il avait, il était jeune. Et c'est là que Monsieur est venu pour me dire, écoutez, c'est moi qui vais encadrer ce camp. Voilà, vous inquiétez pas. Je l'ai su après que c'était le monsieur qui s'occupait des jeunesses nationalistes. Logan était devenu le bon patriote, plein d'idées. Après, il n'y avait pas de violence. C'était des, des idées politiques, comme d'autres non. Moi, quand j'étais jeune, j'étais du côté Baba Cool. Lui, il était du côté plutôt euh, euh, on va refaire la France. And to make France great again, Nissin wanted to take action. He tried to acquire weapons. We found his interactions on one of the most dangerous and active neo-Nazi websites in the world, under the handle French Soldier. The forum has a swastika on its logo. Nissin wrote these messages to a certain Moon Lord. Nissin continued negotiations for several weeks. Nissin posted one last message on the 24th of June 2017. A few hours later, a tactical unit of the French police, known as RAID, searched his mother's apartment. It's violent, quoi. It's violent. The film, it's a film, it's a cauchemar, quoi. You have 15 people casqués qui arrivent. Mitraillette, bon, ma fille en joue, j'entendais pleurer, tout ce comme ça, à tout déballer. Et puis ils ont commencé donc à me mettre la maison tous en dessous, dessous, tout, tout fouillé, tout, 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 tout. Nissin was sentenced to nine years in prison. His terrorist plot was thwarted, but across Europe, a few have slipped through the police net. Uh, 
Un drame en plein Paris au petit matin. L'ex-rugbyman argentin Federico Aramburu est mort, abattu dans un bar de nuit du quartier latin. On the 19th of March 2022, outside this bar, the rugby player defended a stranger who had been insulted by two other customers. After a violent struggle, Federico Martin Aramburu was caught and shot twice at close range. The gunman was Luis Le Priol, a well-known figure of the far right. He was arrested in Hungary a few days later and put on trial for murder. Fast forward to the 23rd of December 2022. The Kurdish people of Paris are overcome with emotion and anger. A few hours earlier, three Kurds were killed and three others were injured by a 69-year-old man outside the community center. The alleged perpetrator was arrested nearby under purportedly racist motivations. On the 12th of October 2022 in Bratislava, Slovakia, this 19-year-old student murdered two men outside an LGBTQ bar and fled the scene. His father was a renowned member of a far-right party. The young terrorist committed suicide a few hours after having written on his Twitter page. Crimes admitted in real time on social media to incite more terrorist action. Online hate speech and xenophobia is on the rise with encrypted messaging services and dedicated forums. After digging around the internet for several weeks, we found this French-speaking neo-Nazi forum. We set up a fake profile because journalists are banned. Our first shock was the sheer number of users, 3,600 people and 300,000 posts. The 3,600 users communicate solely under pseudonyms and must respect this rule, never give out personal details. We also discovered this open access international sales website, Third Reich Memorabilia, all supposedly authentic, military awards and ranks, Waffen SS identity cards, propaganda postcards. The total collection is priced at 44,000 euros. Under French law, this site is illegal. The penal code prohibits the public display of Nazi memorabilia, even on the internet. But all of these websites are hosted overseas, out of reach of the police. Pierre Lombroso is a lawyer specializing in extremist movements. La difficulté, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui, les opérateurs, les moteurs de recherche font pas leur travail. C'est-à-dire qu'ils n'enlèvent pas, ils devraient supprimer. La grande difficulté, c'est le, le, le problème de la, des investigations policières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une équipe de policiers qui travaille dans la cybersécurité, euh, ce qui euh, normalement devrait permettre de pouvoir euh, arrêter ce genre de, de personnages et remonter effectivement les filières. Mais ils sont très peu nombreux, donc c'est impossible pour eux. In addition to Nazi memorabilia, we found these photos by all accounts original and signed by officers from Adolf Hitler's army. We traced the origin of one of them. We have a meeting in the south of Germany. One of the men who signed these photos once served in the Waffen-SS. He's one of the only ones still alive. Bilder von mir. Ja, nun, die schick, das, das habe ich, das, das schick mir das Foto, ja. Gerard Fempel, now 96 years old, was less than 20 years old in these photos, posing in his SS uniform. Und wir wollten, die haben mir Bilder geschickt oder gebeten, dass ich unterschreibe, gell. Das geht bis zu Tschechien. Äh, da sind drei oder vier, das ist erstaunlich, und dann Ungarn. Diese Leute hängen irgendwo ein bisschen zusammen. Fempel unbashedly reminisces of his Nazi past and of his years serving in the Waffen-SS, the most fanatical branch of Hitler's army. He keeps his military awards in this box. Überhaupt nicht gesprochen. Das ist das Zeichen der 
Waffenes ist, dass man am linken Oberarm trug, das EK1. Das habe ich für die Kämpfe in den Ardennen bekommen. Wir hatten ja, äh, da die Amerikaner einige Tage vor uns her gejagt. He doesn't have the right to wear these medals in public. Das ist das Kuppelschloss als, äh, als Offizier. Ne? Das ist, meine Ehre heißt Treue. Fempel served in the Das Reich Division. He claims to have joined it after 10th of June 1944. On that day in France, in Oradour sur Glan, in the Limousin region, Das Reich massacred 643 civilians in cold blood. Men, women, children. A whole village. While on the subject of the Oradour massacre, Fempel brings out this Holocaust-denying book. It disputes all the crimes committed by his division, Das Reich. Out of respect for the victims and their memory, we will not be broadcasting its contents. These days, Fempel is pleased that he has fans among the young generation. I find it positive when young people with the Vergangenheit beschäftigen. Das ist der Grund eigentlich, dass das so bei Umfang annimmt, das habe ich also auch nicht gedacht. These Nazi nostalgics are connected to each other throughout Europe. According to Jean-Yves Camus, a political scientist who specializes on nationalist movements, the appeal of these photographs shows that a new generation is fascinated by Nazism. Si ce monsieur est fidèle à ses idées, bien ça lui sert. Pas simplement à se remémorer l'époque et sa participation au combat, mais à passer le flambeau à une nouvelle génération. Alors je trouve que c'est une manière d'envoyer de, de, le message que le national-socialisme n'est pas mort. Alors après, est-ce que c'est encore chez la jeune génération une fascination morbide, une forme de provocation qui vous pousse, qui pousse ces jeunes gens vers non pas, j'allais dire, l'extrême droite, euh, l'extrême droite euh, politique. So who actually are these young neo-Nazis who see themselves as the heirs to the Third Reich? And why are some of them ready to take up arms? We are in eastern France, not far from the German border. The Alsace-Lorraine region is steep with history, a border area where extremist groups from all countries meet pagan ceremonies, commemorations of Hitler's troops. Last February in Lorraine, French Minister of the Interior, Gérald Darmanin, banned an openly neo-Nazi concert. We contacted one of these neo-Nazis via social media. He actually acted out his thoughts. He was sentenced to 10 years in prison for burning down several homes. A series of racially motivated crimes we were able to consult his criminal record, which leaves no room for doubt about his cruelty. He's in his 40s. He has served his time and has agreed to speak to us, under one condition, that we don't go into the details of his criminal record and don't film outside of the meeting place. Je ne sais pas si la police regardera ce reportage, donc je suis quelqu'un d'assez méfiant. Vous allez filmer, moi aussi je vais filmer. Je me méfie un petit peu, on peut dire des phrases, ça peut être sorti de son contexte. Donc vous aurez votre version, moi j'ai la mienne. Ça vous convient After growing up in a suburban housing project, he says that he was quickly indoctrinated into the neo-Nazi movement. Dans ma jeunesse, j'étais voilà ce qu'on appelle une racaille. Je pense que peut-être à une époque de ma vie, j'étais un petit peu perdu et voilà, j'ai rencontré des personnes qui avaient une idéologie et voilà, je suis tombé dedans. J'ai eu le moment que j'étais de plus en plus dans ce milieu-là, c'est-à-dire le milieu extrémiste, entre guillemets. J'ai considéré qu'il était impossible pour moi de, de côtoyer des personnes d'origine euh, étrangère. In the early 2000s, he became a skinhead and a fan of neo-Nazi metal bands like Légion 88. 
their racist-fueled lyrics constitute an offence. His journey is one long drift towards violence, from the hatred of foreign and mixed race people to going out and acting on his beliefs. Si maintenant vous êtes réellement engagé dans dans ce milieu-là, un jour ou l'autre, la classe prison c'est c'est obligatoire. Voilà, c'est comme faire le service militaire. Nothing changed behind bars. He even tried to radicalize some of his fellow inmates. Quand j'étais en prison, j'ai propagé mon idéologie. Peu de temps avant de sortir. J'étais vraiment assez prosélyte et prosélyte, c'est le mot qu'on dit généralement pour les djihadistes. C'est ça, il y a là. Pour vous, c'est pareil Bien sûr. Qui commet des attentats, ça va ramener des gens dans notre cause, dans notre milieu. This neo-Nazi has never renounced his views. To this day, he's even plotting to infiltrate all levels of society, starting with the security services. Faire entrer des gens dans l'armée, dans la police, dans la pénitentiaire, et petit à petit, ben, distiller notre idéologie. C'est comme ça que je dis, c'est faut avancer masqué. Après, nous, nous allons revenir. Nous allons remettre un petit peu d'ordre en place. Infiltrating law enforcement to spread hateful, racist and anti-republican views. In 2021, online newspaper Mediapart uncovered dozens of cases of French soldiers who openly identified themselves as neo-Nazis. Tattoos, Hitler salutes and even swastika flags. The authorities are on alert. In Germany, the birthplace of Nazism, the number of arrests are multiplying. On the 16th of September 2020 in the North Rhine-Westphalia region, German Minister for Internal Affairs, Herbert Reul, spoke at a press conference. Sie treffen diese Polizei bis ins Mark. Ich sage Ihnen, nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei. Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. On December 7, 2022, the German police conducted an operation on an unprecedented scale. 3,000 police officers were deployed across the country. More than 150 police raids and a total of 25 arrests were made to thwart a plot to overthrow the government. Among those arrested were former officers of the KSK, one of the special forces units of the German army. Having been placed under high surveillance for several years, the authorities suspected that it was infested with ultra-right extremists. Military weapons and explosives were seized, but Nazi propaganda was also found hidden in their homes. Some of the former KSK soldiers also figure prominently in an organization known as UNITA. UNITA has hundreds of members, including many police officers and members of the armed forces. Here are their propaganda videos in which no one shows their faces. But outwardly, UNITA runs humanitarian missions. Behind its humanitarian front, a military organization is operating behind the scenes. To uncover all its secrets, you must reach the ultimate rank and pass a number of rituals. Internal documents have been uncovered by the German newspaper Tuts. Return the skull and receive the highest honor, the Wolfring. Cult rituals, paramilitary operations, but UNITA denies any link with the neo Nazi movement or terrorist schemes. They denied this again on the 25th of November 2021 in court in Frankfurt. This man has been on trial for several months for threatening state security. He's also a former soldier affiliated with UNITA. His name is Franco A. He's German but speaks fluent French. He's an alumni of Saint Cyr, one of France's most prestigious military academies. He then became an officer for the Federal German Army. On vous accuse d'avoir voulu vous attaquer à des personnalités. Qu'est-ce que vous répondez C'est du flanc. Tout simplement, c'est du flanc. 
c'est du grand flanc et euh, on va le voir à la fin du, du procès. Et pourquoi on vous accuse à votre avis Bon, ça c'est pour une autre fois là, j'ai à, à rentrer. At the beginning of 2017, Franco A. was arrested in the toilets of Vienna Airport in Austria. He was trying to retrieve a hidden weapon he had stashed away. But the Austrian police were monitoring the premises. The German anti-terrorist services continued the investigation. They captured his presence in the parking lot of an anti-racist foundation. Franco A. was taking photos there. According to the prosecutions, this was in preparation for an attack whose target would have been the foundation's president, Annette Kahane. Outside the courtroom, Franco A. firstly refuses to answer us. Then he offers us a coffee. On parle 10 minutes euh, dans, dans deux heures ou une heure et demie. Et on se retrouve ici alors Oui, on peut faire... Ah oh, non, dans, plutôt dans deux heures. We arrange a meeting at a bar. He is unaware we are filming it, and Franco A. confirms having attended discussion groups with members of the paramilitary organization UNITA. On s'est rencontrés pour s'échanger comment faire pour, pour mieux se préparer à des, des imprévus. C'était en dehors du cadre officiel de l'armée, oui. de vos fonctions militaires. Exactement, parce de... que l'impression qu'on avait que regardez ce qui se passe avec les étrangers, avec les, les, les réfugiés. He doesn't try to hide his hostility towards Republican institutions. Est-ce qu'on fait confiance aux décideurs politiques ou non Et d'après ce qui s'est passé là, où on laisse rentrer des gens n'importe de n'importe où, bah on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'ils foutent là C'est inadmissible. Mieux vaut de s'occuper de soi-même plutôt que de leur faire confiance. Voilà. Taking care of it yourself means organizing underground activities. Two months after this chat, mid-trial, the German police arrested Franco A again. On the 15th of July 2022, the former saint cyr student was sentenced to five and a half years behind bars for preparing a grievous act of violence dangerous to the German state. In Stuttgart, we have a meeting with one of the main experts on this terrorist movement. Frank Dietrich is second in command at an intelligence service in Baden-Württemberg, an area rampant with extremist groups. Insoweit müssen wir davon ausgehen, dass eine abstrakte Gefahr besteht, dass auch weiterhin ähm, die Möglichkeit äh, äh, besteht, dass derartige ähm, Personengruppen äh, auch im schlimmsten Fall Anschläge gegen staatliche Institutionen, äh, gegen äh, Migranten äh, oder den politischen Gegner äh, verüben. Und äh, wenn das Ganze eben auf entsprechender äh, rechtsextremistischer Grundlage erfolgt, ist es natürlich in besonderem Maße wichtig, dass wir derartige Dinge frühzeitig erkennen und dann auch in Zusammenschluss und Zusammenwirken mit der Polizei äh, verhindern. In France, the authorities are also concerned about the possible recruitment of police and military personnel. We have seen these attempts to infiltrate security-sensitive professions over the course of our investigation most notably by means we were not expecting. A dating site exclusively for white people. Its propaganda video celebrates exclusively white love, with white children and a mother submissive to her husband. At the time of our registration, the platform had 6,221 users. We created a fake profile, one of a young white woman. The first rule was very clear. Constant paranoia and explicit profiles. Blut und Boden, blood and soil. Arianoid, in reference to the Aryan race, with a swastika in the username. Another profile has a photo of Europe covered in the Nazi flag. One of our journalists arranges a date with a young Frenchman who uses the site. We meet and secretly film him at the Luxembourg Gardens in Paris. 
Tu vas bien Bonjour. Oui, oui. J'ai vu que tu étais militaire. C'est une école de maths pour attacher l'arme. Polytechnique, one of the flagships of the French military formation. Its motto is for the homeland, science and glory. Does this student share the republican values of his university? Là, on va parler politique peut-être directement. Ou un petit peu en plus tranquille. Ouais. To talk politics, he prefers to move away from the crowd. Le fonctionnement du pays, c'est des démocrates, fait que je pense pas avoir beaucoup d'impact au niveau de la politique. Et je préférerais avoir plus d'influence. Donc, c'est important que ça rencontre tout le monde, enfin, qui pense en pareil. This young man is not worried about his Nazi ideology, but the prospect of being discovered on this site, which he believes is surveilled by police across the world. Il y a beaucoup de communication entre les services de police, et donc si le FBI trouve des choses. Euh, concernant, concernant en français, et il, il peut communiquer au, à la police française. Et ensuite, bah, derrière, il se sortit pas. Bon, Est-ce que tu veux qu'on marche un petit peu, rejoindre euh, la porte Rejoindre la sortie, allons-y. We leave the Ecole Polytechnique student. We show this supremacist dating site to the police. Mathieu Vallée is a representative for the Independent Union of Police Commissioners, particularly those pertinent to domestic intelligence. On voit bien qu'il y a un début de commencement, de vouloir radicaliser, en tout cas d'identification de communautés fortes qui est recherchée par des traits qui sont en réalité pas celles de nos valeurs, de ni de la France, ni même de l'Europe, ni même celles de l'humain. We contacted the site's creator. We requested an interview. An hour later, she published our interview request, and not just anywhere, on a confidential messaging service. The M6 logo was put in some brackets. Political scientist Jean-Yves Camus is very familiar with this code. Les trois parenthèses, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, c'est un même utilisé par, sur les réseaux sociaux pour désigner les juifs. Voilà. Donc, si vous êtes M6. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée, vous êtes une télé juive. Vous êtes des agents du complot euh, sioniste ou euh, juif mondial qui naturellement détient l'ensemble des médias, en plus de l'ensemble de l'économie, l'ensemble du pouvoir politique, etc. C'est où Antisémite, totalement antisémite Complètement. Are these groups of white supremacists growing only online The perpetrator of a racist crime sentenced to 10 years in prison and recently released from detention wants to see us again. Once again, on his own terms. The bunker is located here, deep in these woods. The purpose of this interview is for him to prove to us he's not alone, that he is in contact with many young people whom he sees as the new generation. My generation and I are a little bit more looked but this generation, the new generation, really, she is passed everywhere. I have the impression that they are much more discreet in what they do. Ils sont de plus en plus nombreux, mais ils sont beaucoup plus intelligents que nous à la même époque. This bunker, a remnant of World War I and World War II, is the hideout of this man who refers to himself as captain. Alors moi c'est Captain, j'ai 22 ans et je viens du nord de l'Alsace. Voilà, je me suis grimé pour l'occasion. C'est une tenue que je ne porte pas de tous les jours. Je ne m'habille jamais comme ça. Et c'est vraiment pas l'image que je souhaite renvoyer en parlant de ce sujet-là. Mais c'est nécessaire pour ma sécurité et mon anonymat, quoi. We put his microphone on and a gun under his jacket. Vous savez, je ne vais pas, pas m'attendre. Je préfère sortir euh, en toute sécurité. Je regrette que vous ne le sachiez pas, mais bon, c'est vraiment pas de défense, quoi. Moi-même, je me vois un petit peu comme un recruteur dans ce milieu-là. J'ai même plusieurs petits jeunes sous ma coupe euh, qui partagent mes idées, que j'ai rencontrés au fur et à mesure. Par exemple, lors d'une soirée, 
Je suis amené à rencontrer des gens, discuter. Une chose en emmenant une autre, on a reçu un sujet, on en discute. Je vais leur donner une force de venir voir des gens qui partagent la même idée qu'eux, un groupe avec lequel ils vont pouvoir se réunir, tout simplement. Pour moi, en fait, l'avenir, c'est un futur blanc. Un futur blanc pour ma patrie, un futur blanc, voilà, pour mon continent. Voilà. J'ai pas envie de me retrouver minoritaire sur mon propre sang, voilà ce qui est normal. Je veux voir des gens qui me représentent, des gens voilà, qui appartiennent à ma race, à mon peuple. These two neo Nazis give us the name of one of their role models, an influential man on social media, an ethno nationalist in the race war who is organizing trips to a world where only the white race is dominant. I can maybe give you a name that is quite well known in the movement. I don't know him personally, who is the difference between Hungary and Romania. It's Mr. Daniel Conversano, maybe you know him. Daniel Conversano. A man in his 30s with glasses and a laid-back style. Conversano unites a French-speaking online community of several thousand subscribers across various social media platforms. Photos with Nazi salute and this video, which was filmed one month after the Charlie Hebdo attack and Haibakasha Kosher supermarket siege in 2015. He also filmed a synagogue on his street. Commissioner Mathieu Vallée discovered the video. On voit bien que là, il y a des allusions qui sont sans équivoque à dire que quand il n'y aura plus de surveillance, il peut y avoir un passage avec. Mais il ne le dit pas non plus clairement. Donc pour qu'on puisse judiciariser et incriminer ces faits devant la justice, il faut qu'on rassemble beaucoup plus d'éléments que des simples propos, des simples paroles. Conversano has been increasingly provoking people for years. Like here on the set of a web series hosted by Joe Donnet, a comedian convicted for ethnic slurs and hate speech, he comes face to face with Alain Soral, a far-right ideologue. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile tu veux faire a déjà buzz. commencé en France, Alain. Tu veux la faire, guerre civile tu veux a faire, déjà commencé. Tu veux faire du buzz par des clashs comme les racailles de banlieue dont tu es le symétrique. Les gens n'ont plein de cul des Arabes Bordel tu veux non, 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 who has himself been condemned many times for racial slurs, anti-Semitism, homophobia and Holocaust denial. Following this altercation, Conversano became well known in the French far-right networks. In 2019, three years after his 15 minutes of fame, Conversano formed his own community with an inconspicuous name, the Braves. He then decided to leave France for what he calls a white land. Touchdown in Bucharest, capital of Romania. More than 25 years after the downfall of the dictator Ceausescu, the only remnants of its long history of communism is the Stalinist architecture. For 30 years, Romanians have been fleeing the country in droves. Romania loses around 100,000 citizens each year. Conversano has done the opposite. For him, the country has a considerable advantage. There are only 140,000 foreigners out of its 20 million inhabitants. Ah, les, les trucs de livraison à domicile, ça marche à fond. Hein. Ça, c'est partout pareil. Les gens ne veulent plus se faire à manger. Quoi. On se fait livrer à manger par des, euh, par des locaux, quoi. Par, des, par des Romains. Donc simplement, c'est un constat. Ici, euh, les, les, les travailleurs même euh, de, la, de la base de la société, les ouvriers, sont roumains, euh, parfois moldaves, ukrainiens, de pays voisins, très rarement étrangers. Euh, voilà, donc ça, ça en dit beaucoup sur la population. Ici, la population est homogène. On a des roumains, en fait, essentiellement. Et... C'est quelque chose que j'apprécie, ça. Conversano tolerates our cameras and wants to put out a polished image of himself. In Romania, Conversano's main activity are his live streams, monologues lasting several hours broadcast on the internet. To watch them, his fans must pay more than a subscription to a Hollywood streaming service. He's currently live on the internet. He has warned his community of our presence. Euh, oui, je suis en train d'être filmé pendant que je vous parle et euh, Français nous demande euh, est-ce que les journalistes peuvent faire capoter un pro ton projet en Europe centrale Pas du tout. Euh, je ne suis pas un, je suis pas un kamikaze. Je suis euh, discret en Roumanie, je fais ce qu'il faut, je fais pas de vagues. Conversano's political complot is to attract new recruits in Central Europe, like Olivier who ended up following the call of his mentor. He too is a former member of the French army.
Ça, c'est mon, mon brevet para que j'ai passé en, en 93. A combat trained parachute instructor who's making sure he begins a brand new life in this apartment. Voilà, une euh, première chambre ici que j'utilise quand je reçois des, euh, des amis. Ça arrive souvent, on vient vous voir de France. Oui, ou même il euh, y a eu une bravette, comme on dit, qui, a, qui était venue pendant 3-4 jours. Elle m'avait demandé si elle pouvait loger ici. J'ai dit aucun souci. Olivier est happy. Il a twice as much room as in France for half as much money. And most of all, he has become one of Conversano's close friends. Il y, y a des gens qui suivent Daniel. Ce pas forcément des braves. Une fois qu'on les a vus, ils sont en quelque sorte cooptés. Et là, ils ont, euh, ils ont une, sorte, une forme de validation pour venir euh, dans, dans le groupe. Des personnes à la peau blanche Ah oui. Important. Ah oui. Ah, ça, c'est. C'est un critère de sélection euh, évident. Euh, mais je ne vois pas pourquoi un non blanc voudrait venir euh, nous rejoindre. Il n'y a pas de... Pourquoi Parce qu'on est racialiste. On veut une communauté blanche en Europe. For Olivier, joining Conversano's white community was a no-brainer during the lockdown. Tous les jours, il nous faisait un, un live qui durait 4 et euh, parfois plus de 6 heures. Tous les jours. On était bloqué dans un appartement, donc on pouvait sortir que pour une petite heure. Et du coup, bah, une vidéo qui durait 5 ou 6 heures, bah, je la regardais en trois fois. Dans la journée. Dans la journée. Voilà. Et un jour, il a dit, et là, là c'est ça en fait. Un jour, il a dit, euh, si vous voulez, euh, il parlait de, de l'expatriation, il a dit, mais essayez. Juste, vous venez, pendant les, euh, prenez 15 jours de vacances, vous venez... En, en Roumanie ou euh, en Hongrie ou en Pologne, et vous verrez, vous voyez sur place si ça vous plaît ou pas. Et moi, comme j'étais euh, célibataire, mon fils était parti de la maison, euh, j'avais plus besoin de, il n'avait plus be besoin de moi. Euh, J'ai ma retraite euh, militaire. Je me suis dit, mais moi, je, moi, je peux le faire ça. Donc, euh, je me suis débarrassé de tout ce qui était inutile. Et euh, j'avais deux, deux sacs et une petite valise. Et, euh, voilà. et au mois d'août, c'était au mois de mars-avril, j'ai pris la décision. Et au mois d'août, j'arrivais ici. This evening, Olivier is hosting his mentor and three other French radicals at his home. They have all rebuilt their lives far from home, found a job and moved to Bucharest, either alone or with their family. One of them proudly publicizes the fact he has joined the Braves community, while the other two demand anonymity. Comment s'est passé uh, chez Maël uh, Très bien passé. On était uh, combien 15 12 Ah ouais, quand même. Conversano is asking for updates on a new recruit. Je veux dire, rien à voir. Uh, tu sais, j'ai pas eu le temps de voir Johanna avant qu'elle reparte. Ouais. Uh, bon, je voulais savoir uh, comment bah, elle était, cette peuf. Franchement, elle s'est tout de suite intégrée dans le groupe. Mm -hmm. elle a, voilà, je pense qu'elle attend qu'une seule chose, c'est de, de ouais, pouvoir ouais. revenir. On a vu que c'était une personne de confiance. Maintenant, on peut l'intégrer au réseau et donc elle peut être considérée comme moi. Mais ça, on a pas des, on a a relaxing des evening des strictly des for white people. Euh, In front of our camera, Conversano's braves make a joke out of everything, even the police surveillance which they claim to be subject to. When I take just the train, that I pass to the douane, that everyone takes 30 seconds. Moi, it takes 15 minutes and it takes 30 seconds. Maybe he has a fiche, because we're friends and we talk a lot. I have a fiche. The worst fraud that I've ever suffered is between the Austrian and Swiss border. I'm thrown at the border, they give me a rectal fouille, they look at all my luggage, etc. Maybe he has a fiche. The worst fraud that I've ever suffered is between the Austrian and Swiss border. I'm thrown at the border, they give me a rectal fouille, they look at all my luggage, etc. Maybe he has a fiche. The worst fraud that I've ever suffered is between the Austrian and Swiss border. I'm thrown at the border, they give me a rectal fouille, they look at all my luggage, etc. Donc euh, ils vont taper sur internet « Guerre civile raciale », c'est pas un français quoi, ils sont Guerre civile raciale », en allemand ça donne un truc terrifiant quoi. Donc euh, je dis non. This racist essay was edited by Conversano himself. Jean-Yves Camus analyzes it. « Guerre civile raciale », comme son titre l'indique, prévoit le basculement des sociétés européennes dans non seulement une forme de chaos racial, mais euh, encore vers un chaos racial qui donne lieu à une sorte d'insurrection de ceux qui ont encore une conscience ethnique, donc on va être très clair, des, des, des Blancs, euh, qui vont se dresser physiquement contre celles et ceux qu'ils ne veulent plus voir sur le sol national pour les faire partir. Je vous laisse imaginer la suite. 
This book, which calls for an imminent racial civil war, is a political statement. Officially, Conversano claims he's not linked with any neo-Nazi rhetoric. However, in 2016, he formed a group with this man. Ave les hard conspi nazi. Ave mes arrières francophones. Faire son bilan racial. On social media, Conversano's accomplice hides his identity under various pseudonyms. The great monarch, or Saint-Claude 88. Claude, bonjour. Bonjour, Daniel. In this lengthy video, the great monarch makes multiple allusions to the Third Reich and hateful racist and anti-Semitic provocations without ever being called out by Conversant. <laughs> Remarks that are punishable by law. At the time, their organization was called Suavelos. It's on the Europol's radar, the law enforcement agency of the European Union. Conversano claims to have distanced himself from his former accomplice. We are heading to Kiev in Ukraine, where the great monarch is trying to establish his own all-white community. We were filming here three months before the Russian invasion in February 2022. The neo-Nazi believed he was protected here from any prosecution by the French authorities. He could not imagine the war and bombings to come. He was the one to organize the meeting in a public place at the famous Independence Square. Bonjour, Etienne. Mathieu. Mathieu is his real first name. He knows he's being targeted by the French intelligence services. Je n'ai absolument plus aucun lien avec la France. J'ai coupé absolument tous les ponts. Néanmoins, j'ai toujours un, un réseau étendu en France de camarades notamment dans la police, qui m'informe qu'il y a énormément euh, d'équipes en France que mon travail rend hystérique et qui aimerait, euh, qui aimerait bien pouvoir euh, lancer des procédures contre moi pour me faire incarcérer. Heureusement, je suis en dehors de l'Union européenne. The Grand Monarch's videos incite hatred and extreme violence towards minority groups. He uploads them to illegal online networks. We refuse to broadcast such content. Je resterai en Ukraine le temps qu'il faut. Euh, S'il faut que je fasse ma vie en Ukraine, je ferai ma vie en Ukraine, il n'y a aucun problème. De toute façon, je m'adapte. Ceux qui ont grandi en zone racialement sinistrée en France, euh, ils peuvent s'adapter à tout ici. On a encore le temps de voir venir, on a au moins 20 ans avant de connaître les problèmes qu'on peut connaître en France. En France, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien, c'est un cloaque. After the first Russian bomb attack, the great monarch fled Ukraine, where he has said he would spend the rest of his life. He returned to France, or as he likes to refer to it, the cesspool. He was immediately arrested by the police, charged with racial abuse and online incitement to hatred. He wrote to us, I'm under very strict judicial supervision. They took the little I had salvaged from the Kiev bombings. Officially declared a potential terrorist in the European Union, I no longer have my ID, bank account, mobile phone, computer. I've been cancelled. Are these ultra-right preachers simply ideologists? Can we link their racialist theories to actually acting on them? We found out that Logan Nissin, the young French radical who was looking for weapons and is still in prison, has been in touch with the Braves leader, the expat living in Bucharest. Les journalistes essayent toujours de m'associer à Logan parce qu'en effet, je l'ai rencontré, je ne veux pas le nier. Mais d'une part, il n'a jamais été dans la communauté des Braves. Je ne dis pas ça pour me tenir éloigné de lui, mais parce que c'est vrai. Et deuxièmement, bien évidemment que si j'avais un lien avec ça, les flics me seraient tombés dessus. Dans mon esprit, il y avait un doute sur sa culpabilité, c'est-à-dire je pensais qu'il n'était pas coupable. J'ai cru que c'était juste des recherches Google. Il avait tapé mosquée pas loin de chez lui. Deux semaines après, il avait tapé arme à feu. Et bon, en gros, la, la police avait fait un lobby boulga et je me suis dit bon, ok, c'est un, euh, un peu exagéré. À la barre, il a dit nous étions devenus des monstres même. 
si, euh, s'il a vraiment prévu de faire ça, effectivement, il, il était totalement dans l'erreur et je ne le cautionne pas. Euh, voilà, après, est-ce qu'il a dit ça à la barre aussi pour, euh, pour, prendre, pour prendre moins cher Conversano knows the confines of the law perfectly well and cannot condone terrorist acts such as those planned by Nrogan Nissin. From his cell, Nissin learned that we had gone to speak to Conversano in Romania. He's now ready to talk to us without conditions or contracts. He calls us at his mother's house from the telephone booth in the detention center. Ah, allô, ça va Ça va et toi Ouais, ça va. Eh bien, écoute, je suis avec euh, le journaliste, là. Oui, mm -hmm. vous vous doutez bien qu'on ne se structurait pas pour aller jouer à la belote, comme disait le magistrat. Euh, nous, on était prêts à aller et à tuer des gens. Euh, nous, on, a, on avait pensé à faire euh, exploser des, des mosquées, on avait pensé à, à acquérir des armes par divers moyens pour tuer des personnes, à tirer sur les trafiquants de drogue, on avait pensé à tirer dans des mosquées salafistes, The court eventually sentenced him to nine years in prison. These days, Nissin talks of repentance. He claims to regret his actions. Logan Nissin claims he's reformed. Is he to be believed? Or will he pose a danger when released from prison? Radicalized online, how many others are dreaming of a white Europe that is ethnically pure? In France, over 3,000 people from far-right extremist groups are being monitored by the intelligence services. In the wake of jihadi Islamists, the ultra-right now pose one of the most significant terrorist threats. <laughs> 